爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙，开开心心甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。妹妹，我跟你说哦，嗯，用这个颜色，然后啊，不是啦，是这里呢，再加一个圆的，然后这边再加一个圆的，你看。这样子比较好看，哥哥，你为什么在我的图画纸上乱画画？这样很丑哎！我没有乱画画，跟你说，最厉害的是这个圈圈呢，旁边还要这样子，这样子，这样子，这样子，这样子，这样子，然后这样，这样，这样，这样，这样，你看，绽放光芒哦！哥哥，如果你觉得我拿蜡笔在你脸上画两条线，变成一个叉叉，会很好看吗？喂，你没事画上在干嘛？我我还要画你三条线呢！你干嘛要画我三条线？我要画。怎么啦？又吵吵闹闹，不是好好的吗？刚刚，妈妈，你看，哥哥他在我的图画纸上乱画画，哪有乱画画？我问你加分呢。他还把蜡笔的字字拍在我的手上。哎呀，真是的，哥哥，你功课写完了吗？快写完了啦，还没写完，不要跟妹妹在那边吵吵闹闹，妹妹自己做自己的事。是你影响我写功课。你先画的。好了好了好了，嘴巴闭起来，两个分开一点。哥哥，你联络簿给我，我看还有什么没写完。都快写完了啦，妈妈。小宝贝们，等一下早点写完功课，爸爸带你们去公园玩。耶！爸爸万岁！爸爸爱你啊！哇哇。嗯，哎，哥哥。嗯。这个上面说要带祝福小卡去学校，嗯，祝福小卡是什么？哦，那个就是老师说什么，我们要把自己的愿望写在祝福小卡上面，然后带到学校布置在那个树上面，这样愿望就会实现哦。哦，这么棒哦。嗯，那你做了吗？还没啊，我在等你们。啊？等我们做什么？因为老师有说要跟家长一起完成哦。老师说要跟家长一起完成。你自己加的吧，这上面又没有写。上面当然没有写啊，老师课堂上有说，说要跟家长一起共同完成，发挥创意哦、嗯。好吧，既然老师都这样说了，那老公，老婆，你的艺术天分比我好，那哥哥的祝福小卡可不可以请你帮忙完成？那当然没有问题喽。这件事情对我来说 ，a piece of cake。哇，好崇拜你哦！我好爱你哦。呃，妈妈，老师上课还有说，他说要我明天带新的文具去学校。你看。我这个铅笔脏脏旧旧的，而且橡皮擦用的这样子擦不干净，铅笔盒里面也才只有两支铅笔，这样会影响考试成绩。考试成绩，考试成绩跟铅笔、橡皮擦哪有什么关系啊？哎呀，哥哥，你不要爱找借口嘛。对呀、啊，哥哥，你每次回家都没有在看书，都在看电视，哎。喂，妹妹是。哦，好。妈妈，可是老师就有说啊。老师说了嘛，我们又不能不听。好，哥哥，那等一下我们去公园玩之后，就带你去买新的文具，怎么样啊？爸爸，来，嗯，最爱你了。<笑>好好好好好，小声一点哈。爸爸爸爸爸爸爸爸，那个我明天美劳课啊，要。带蜡笔跟色纸，可是你们看，我的蜡笔都脏断成两半，脏兮兮的。我等一下可不可以顺便买一盒一盒就好了，一盒蜡笔？哎呀，妹妹啊，你不要在那边动歪脑筋哦。蜡笔断掉哪有什么关系？一支变两支，哎，更棒啊！老婆，你好聪明哦！我是不是很会精打细算？好棒啊！<笑>
，为什么哥哥就可以买，我就不能买？奇怪，爸爸妈妈一定比较喜欢哥哥，妈妈就是偏心。你说我偏心？我最爱你的小宝贝，你居然说我偏心！老婆，老婆，老婆，冷静下来。你是那么的漂亮，那么的温柔，小心坏了形象啊！哇，皱纹，皱纹要长。对对对对对，美眉，放心，交给爸爸，等一下也带你去买一盒新的蜡笔。耶、yeah, ，谢谢爸爸，谢谢爸妈。哎呦，老公，你这样一直买一直买，会把小朋友宠坏的啦。哎呦，不就是一盒蜡笔吗？是能宠坏到哪里去啊？啊，对了，老婆。上次你不是有买那个番茄跟葡萄吗？就是那个甜度只差你一点点的那个、啊。你是说我很甜吗？嗯，我想吃，可以帮我洗吗？可是他们差我一点，没有我这么甜哦。没有关系，我可以忍耐一下下。<笑>那我去帮你洗水果。好。你要等我。好，我等你哦。你们要吃水果吗？要。那我帮你们也洗一点。谢谢妈妈。好，老公等我。好，我等你哦。<笑>谢谢老婆大人。<笑>谢谢老婆大人。她是我老婆。是。知道了。我知道了。哥哥知道没？知道了。好用。<笑>你们两个啊，不要一直惹妈妈生气。妈妈生气对我们都没有好处，知道吗？知道,知道了，哥哥自己注意点，知道没？嘘，妹妹嘘，好，好，嘘。没想到用老师说，好像爸爸妈妈都会听进去。哎，我只要继续用老师说，我可能就可以去打球。嗯，爸爸。那个老师还有说哦、嗯，我们明天下课的时候，大家要分组讨论事情。分组讨论？对啊，你们全班都要吗？嗯，我们已经分完组了、哦，所以呢，我们要花一点点时间，大家讨论一下，只有一下下而已。好吧，那老师既然说了，就要做到，明天讨论完早点回来啊。颜色，刚写功课，要去公园玩了啊。你快点啊，不要耽误我的时间我快写完了，不要再吵架，不要再吵架。我回来了，哥哥你回来了，哥哥回来了。啊，爸爸妈妈，妹妹，哥哥。哦，好累啊。哦，那个哥哥，你可以那个坐过去一点，那边还有很多的位置。呃，我没有用到你。哥哥，哦，你今天不是跟我说分组讨论只有一下下而已吗？怎么这么晚才回来啊？呃，因为今天分很多组啊，所以每个人都轮流报告，就花了比较久的时间。嗯，哦，是这样子。可是这个分组报告不是都在教室里面吗？那你们教室很热哦，你怎么流汗流到制服都湿湿的？对啊，而且哥哥一回来就超臭的。哪有啊？我觉得没什么味道啊，李文。哦，我的天哪，真的很臭！你干嘛让我闻？妹妹夸张，妹妹嘘。每次都叫我嘘嘘。那是因为今天出大太阳嘛，然后教室都没有风啊，就大家都好热哦。帮你扇风。哥哥，老实说，今天下课后真的是分组讨论吗？哥哥，老实说，老师说要我们留下来分组讨论，对。哦，老师说的嘛。嗯、你确定吗？对呀。哎，没问题，没问题。我来打电话给老师。好，我麻烦你了。我们来问问看哈。呃，妈妈等一下啦，妈妈等一下。那个，其实今天我呀，不是，是哈巴子啊啊！哥哥，说清楚，就是今天。不是，不是，啊！我听到了，哥哥，我帮你翻译啊。妹妹去。哥哥
，老实说。哎呦，爸爸，我妈。好了，我今天是留在学校打篮球，没有在教室讨论事情。好，哥哥，你说谎。妹妹是。打球？那你为什么要跟我说今天是留下来分组讨论呢？啊，你知道我最喜欢打篮球啦。可是我们最近要准备考试，然后功课就很多，就没有时间打球。人家就很想去。可是如果我说我要打球的话，妈妈就会，妈妈就会生气呀、啊。所以我就想说，你们好像听到老师说就会答应，所以我就一直说老师说，老师说。听到老师说我们就会答应，是因为我们信任老师啊。对呀、啊。可是你却利用这点来说谎，你这样不仅是骗了我们，也是骗了老师哎。嗯，而且啊，说谎总是会被拆穿的。我们只要打一通电话给老师，你就知道了吗？嗯，对呀、啊，哥哥你真的很笨哎，你都不知道爸爸妈妈他们手机都有家长的群组，只要叮咚一下。他们就知道你有没有说谎了吗？哎呦，真的是哈！没事。<笑>好了，爸爸妈妈，我知道错了，对不起。你真的知道错了吗？我真的知道了，真的知道了，以后不会再说谎了。好。爷爷奶奶、爸爸妈妈、小哈哈，哥哥姐姐、弟弟妹妹互相帮忙，开开心心、甜甜蜜蜜的时光。欢迎来到这一家。我觉得这个位置放得不错，老师，我觉得放得很好。品质的选择，放得好，放得好。这就是老师这个月新安排的位置，有什么疑问吗？甜甜，你说，嗯，就是你也知道，太太很喜欢运动啊，喜欢打篮球。每次一回来就有很重的汗臭味，我拜托你不要让我跟他住在一起，我真的会受不了。哎，请问聪明的班花，嗯，怎么了？班花运动的时候会不会流汗呢、啊？当然会啊，我也是人啊。哦，真的耶，我闻闻看，这朵花，呃、好臭啊！真、啊、的、啊啊啊啊啊、假的？假的假的。假的假的假的假的哦、啊，老师，我也不想跟阿妮一起做。为什么？因为你很喜欢跟我做。嗯，没有啦，那是因为阿妮你很常恶作剧。哎，最近是比较长一点。对啊，我每次都被你吓一跳，很可怕哎。我说让你开心啊，如果你不喜欢的话，那我可以从两次减少成一次啊。两天一次嘛。小花，你说，老师，老师，我想要换位置，为什么不能跟甜甜跟香香坐？而且你看，我上次也跟男生坐，这次还跟两个男生呢。哎，等一下，等一下，你以为我想跟你坐？我还宁可跟甜甜坐，甜甜比较漂亮。嗯、谢谢。好了好了，同学，老师新安排的座位，用意呢是要让你们多多了解认识你的同学。你们这样子，老师很为难呢。好啦，那等一下老师就去拿图画纸。那你们先把蜡笔准备好。好，好。那那昨天就带了。知道了，等等。又是画画课。在这。啊，我想要体育课。名次好多课哦。他可以叫吗？可以。太太，太太，你可以过去一点吗？你的手已经超过来了。这里啦，这里再过去一点。哎，你的桌子那么大，有没有影响？有啦，我已经很挤，我就是不想让你过来，你过去恶心。你太恶心了，耶、呃，花好臭。你不要这样讲。<笑>哎，好了好了，太太太太，还有大树，我们刚画完，待会我们下课去福利社。好耶、yeah ！但是阿明啊，我忘了带蜡笔。哎呦！你来这招，接住，好，回，大家，哦，睡，大笨，来，大树，再合一分，嘿，接住，哦，大家，大笨，大笨，大树，你们不要看到我了，啊，小林来找小花了，嗯，你们很奇怪哎，这样子蜡笔在我上面飞来飞去的，我不舒服啦，对呀，你们可不可以好好安安静静的用传的嘛，我帮你们传好不好？哎，没有哎，刚刚是大树发挥同学爱帮小花把那个蜡笔挡住哎，他如果没有挡住的话，哎
打到小花怎么办？小花，你反应该跟大叔说谢谢啊！对，赶快说谢谢，快快快嘛！小花，我保护了你耶！不是啊，那是因为阿宁你的蜡笔用丢的耶，如果用传就不会打到小花了。用传就不是男生传递的方式了嘛？对啊，而且刚打到我用计较嘛？什么女生计较？碰到女生的桌子，我们的中间都有一条线，记得要遵守规定，好不好？一点都不好哦，拜托，这这也太斤斤计较了吧？小气，哪里小气啊？这个是太太，我说句实在话，这样一人一半刚刚好哎。什么一人一半，一人一半？那你最好等一下就不要超过哦。对，你们不要超过哦。好，阿妮，你看，嗯，就是这条线哦。就是这条线吗？哎，真的有一条，就是这条线，不可以超过。还真的有一条线的，不超过就不超过。女生自己就不要超过线。还有没有？我们要开始上画画课喽。那把图画纸线都传下去。好，一人一张。好，你小心传哦。那就不要传给你，太太。太计较。赶快啊！赶快啊！你拿过来呀、啊！你来拿呀、啊！老师，你看他超过线了，太强了！快点把图画纸传下去。都皱皱的了。好好好，不超线就不超线。我也没有超过。嗯，同学们都拿到图画纸了吗？拿到了。那今天的主题就是你最喜欢吃的东西。想一想，老师要改你们的作业不咯？好，不错吧？嗯，要画什么呢？现在是夏天，那刚好是吃冰的时候，我来画我最喜欢的香草冰淇淋。吃的东西好多，臭豆腐好吃，可是臭豆腐的酱汁要怎么画？那是画萝卜糕吧？萝卜糕是白色的，白色的可以画吗？还是画猪血糕？那可是猪血糕的粉。哎、欸，你画什么？我看一下。我阿妮，老师不是说画自己最喜欢的食物吗？我知道，我参考一下。你看你画的一格一格，你在画铁塔哦。不是啦，你你自己画自己的，不要看我的。参考一下不会怎么样。我就还没画完嘛，而且你超过了。这这才超过一点点而已，这边斤斤计较，不超过就不。我看就不看。哦。喜欢吃的东西很多哎，为什么不是画你最讨厌的食物呢？哎呦，我想不到啦！嗯，太太，太太，干嘛？你已经超过了，你赶快回去，赶快回去！哎，我哪有超过啊？这条线又超过，你很小气耶！嗯，我喜欢吃的东西好多好多，妈妈说要有苹果才会健康。哎呀，这个爆米花爆出来，这里很软。哎呦，哎呦，哎呀，小花，你的手干嘛超过这条线呢、啊？你们刚刚不是自己定好规定，手不能超过来的吗？哦，你看，你看，你看，你们女生自己还不是一样会超过？刚刚一直说我们自己定的规则自己打破，这样不太好吧？太好了，我不小心的嘛，又不是故意。我不小心，那我也可不小心啊！对啊，自小定规，你们就是斤斤计较、小气的女生，小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、小气、爆委屈一下，我们真的好委屈哦。女生呢，他们说我们呢不可以超过这一条线，超过去就是破坏规则。老师，我们男生就这么大一只，桌子就这么小，很难不超过线啊。姐姐，你说，老师，我要为女生发声，那是因为啊，大叔他没有带蜡笔，他们要借蜡笔，对不对？我们明明可以用传的，但是他们却都用丢的，还差点打到小花。所以我只好做出这样的决定啊！所以决定画一条线的是谁？女生是我们啊！那为什么一定要这样子做呢？就是不想让他们靠近我，那么简单的原因，对不对？对不对？对对对！而且他们这样子丢来丢去的，我觉得很危险哎。那你们如果不喜欢的话，可以好好的跟男生沟通啊
，要用试着沟通的方式来解决你们的问题。老师，刚刚就是沟通过了，可是没有用，我才会定出这样的规定。嗯，那不然这样子好了，太太跟甜甜，你们现在试着用好的态度来沟通看看。甜甜，你先开始。好。太太，干嘛？哎呦，不要那么凶啦！我现在要跟你好好的沟通，跟你和好嘛。太太，干嘛？嗯，这样好多了。刚刚的事啊，真的是我不对啦，不应该那么无聊，要画这条线。现在这条线已经没有了，我们的蜡笔就可以一起分享。那我们男生流汗是难免的啊，就运动就会流汗啊，也不是故意要那么臭的。你们不要嫌我们脏嘛。好啦，会流汗那是人之常情。对，很好，谢谢你，客气。嗯，很好。那大树，你们呢？小花，哦，对不起啦。那我们可不可以不要再在乎这一条线了？好，我把它擦掉。耶，擦掉，擦掉。这样我以后也不用跟台台跟阿明借蜡笔。那你今天可以借我吗？可以啊，你看我的蜡笔颜色很漂亮哦。哦，谢谢小花。嗯，很好。那香香、阿宁，你们呢？那阿妮，既然你不知道自己要画什么，我可以借你参考一下，但是你不能画跟我一样哦。你放心吧，我不会画的跟你一样的。那我可以超过这条线，观察看看吗？我们已经没有这条线了，有这条线了，所以我们和好了吗？所我们和好了。没有了，没有了，老师 ，OK， 嗯，很棒，大家给自己拍拍手。哦。大家都是同学，不要这么计较，知道了吗？知道了。让我们继续完成自己的作品。爷爷奶奶、爸爸妈妈、小哈哈，哥哥姐姐、弟弟妹妹互相帮忙，开开心心、甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。我最爱的哥哥姐姐，我最爱的弟弟妹妹，有时吵架，有时帮忙，都 OK。哎呀，想起相爱，兄弟姐妹，快乐长大，兄弟姐妹，我们一起永永远远。